Hej. Hej hej. Då var vi hemma. Då var vi hemma på eller då var vi på hembesök för att säga si sånt på hemmekontor. Ja, inte helt. Men det är er väldigt hyggligt att vara i alla fall. Det är er det. Vad driver du med? Vi driver ju med scenekunst för barn och unga så ja, för att starta lite med oss. Ja. Eller jag är er ju Joakim, jag är er styrleder i Madam Pysch. Och styrleder är er väl mer en sån administrativ bara titel, men vi driver ju lite med allt alla sammen. Eh, Madam Pysch var ju ett kompani som startade i 2012 med att lage sommerteater. Ja. Det var vårt eh, vår introduktion till eh, teaterkunsten. Och det var väl en slags vision där om att träffa barn och unge med vår humor. Ja. Som består i vad då? Humorn deras. Eh, <laughs> vår humor är er, eh, lite vuxen. Uh, og der det går liksom over uh, hodet på barna så er det någon som står bak og, f- og ler av det og da ler også barna ofte sånn at uh, det er mulig å treffe <laughs> se for meg at de sitter altså, du har barn, så er det voksne og så er det de eldre som en sånn, og du kan treffe alle lagene og de kan le av forskjellige ting men de ler også ofte hvis de ler Hvis noen andre ler, da, mm. eh, var liksom litt eh, vår opplevelse og, og noe vi ville teste. Da. Så i mange år nu så har vi forsket i humor for barn og unge. Det mm. er vel egentlig det vi har gjort. Ja. Og laget mange forestillinger med å, har jeg fått med meg. Ja, konseptet det siste har blitt eh, med å. For, eh, ja, noe sånt skal sies, så studerade upphovsrätt ja. på universitetet och kom över något som heter parodiloven som är er, eller upphovsrätt generellt är er väldigt eh forskjellig fra land till land. Ja. i USA är er den egen liksom egen historia och som jant. Men i Norge så hvis du ska lägga en parodi så ska du komme deg så tett opp mot originalen som mulig, for ellers er det jo ikke noe parodi. Nej, og da kommer du i klammeri med opphavsretten? Ja. Aha! Og det har dere brukt som et kunstnerisk grep? Eh, det har vært... Eh, vi, vi prøvde jo å holde oss litt til ting som var utenfor opphavsrett, som var godt ut, på en måte, ja. på dato. Så hva var det første dere lagde? Eh, skatten på Sjørøverøya. Med å? <laughs> Den gangen var det ikke med å, men kanskje... Eh, <laughs> ja. I retrospekt så kan vi kalla det. det. Ja. <laughs> ja, vi lagde bland annat skatten på Sjörövreja som är er en sån Robert Louis Stevenson gammel roman och så är er det så lagde vi rödet och ulven och sånt. Men varför kan vi inte lage något som finns idag som är er lagd som som är er innanför? Mm. Eh, så det var en slags sån pröva att utfordra oss selv. Men eh, första reaktionen var ju det är er lov. Nej. Och brukar disse tingene? Nej. Nej. Det är er ju ikke det, men efter ett lite semester på universitetet så skönt det att det var lov. Så skönt att det kanske var lov. Eh, og då lagde vi det som ett Star Wars då. Eller för det så lagde vi också Billy Elliot då. Ja, den skulle jag gärna sett. Ja. Känner jag. Så det blev Billy Elliot med å, men Star Wars med å var en blev den första liksom eh, föreställningen vi satsade på in mot barn og unge. Det var då vi upptaga den kulturelle skolesekken. Og hvordan gikk det med humoren deres da, lurer jeg på? For at hvis dere hadde satset på, altså hvis dere tenkte at dere skulle nå barna gjennom de voksnes humor, men i skolesekken så er det jo ikke så mange voksne. Nei. Eller i hvert fall flest barn. Ja. Eh, vi var jo klar over at eh, lærerne også satt der. Og... Eh, for hvilken aldersgruppe er det spiller Star Wars for? Ja, vi spiller egentlig Star Wars for alle. Ja. Ja. <laughs> for alla. Nej, alltså det är er det ungdom både ungdomsskolan vid igång eller är er det barn? Nej, inte vid igång. Nej. Det gör vi inte, men vi har ja, vi har spelat för ungdomsskolan och eh, er, vi spelade i huvudsak kun för barn, ja. eh, första till sjunde trinn. 
Og når vi bevegdes inn mot ungdomsskole, så ble skuespillerne veldig redde. Ja, Første, når vi, jeg skjønner det. Ja, når vi beskjed om at uh, vi var bokket til ungdomsskole, så sier vi jo ja. Og så kommer det for en dag, og så blev vi med en gang sånn, uh, oh ja, det her kommer til å bli flaut for oss. Ja. Å spille barneteater for ungdom. Men uh, så blir det jo ikke... Nei, det, det var ikke noe problem. Ikke bruskorker som ble kastet på dere? Og... Nei. Nei. <laughs> Nei, men altså, det, 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 du, du modererer deg jo til ditt publikum. Ja. Sånn at uh, uh, taktikken var kanskje litt... Uh, nå er vi uh, er jo voksne som er her, og dere er ungdom, men vi ser på en barneteaterforestilling da. Vi, vi, la oss spille det, og så synes vi det... Så er vi begge klare over at ingen av oss er barn. Mm. Og hva med dig og, og dine kompanier? Ja. ja, jeg har jo i hovedsak jobbet med tre kompanier i min snart oh, 25-årige karriere på veien. Både som produsent og utover, og det er jo Teater Joker, hvor jeg startet. Og Teater Nye, som jeg også har jobbet en del med. Og Jo Strømgren Kompani, som mm. jeg var med i, i 13 år. Um, Baut har i DKS uh, ja, kanskje aldri? Ja, det er alle tre, absolutt. Ja. Altså Nye og, og Joker mest kanskje, men Jo Strømmen Kompani uh, uh, har også vært en del av skolesekken. Men der har det vært mye internasjonal turné også. Ja. Men Joker var jo med helt i starten. Altså fra i Møre og Romsdal, på en måte fylkeskommunen, før dette ble en nasjonal ordning, så var vi ute i de fylkene som var helt uh, i, som startet med dette. Så mine første tidlige tyverne så spilte jeg vel på ja, 17 uker i strekk, sånne type ting, som sånne nybegynner, nybegynnerfeil. Man tenker seg bare ja til alt, og så etterpå så er jeg, hva skjedde nå? Jeg var ikke hjemme en eneste helg, liksom. Men um, en fantastisk erfaring da, å få med seg. Og jeg holder absolutt fortsatt på. Det er snart premiere på Teater Jokers nyeste forestilling som er basert på eventyr fra hele verden. Lager dere alltid scenekunst for barn? Nei, ingen av, ingen av kompaniene lager bare scenekunst for barn. Jeg vil Nei. si at uh, alle tre kompaniene lager forestilling både for barn, ungdom og voksne. Ja. Og for oss, og for, jeg vil si kanskje gjengs, i hvert fall for det jeg har vært med på å skape, så er det jo um, ideen. Altså det, oh, det har jeg lyst til å lage en forestilling av eller om. Eh, og så kommer målgruppen etterpå, eller den, den gir seg selv etter en stund. Og sånn som med den eventyrforestillingen vi holder på med nå, så tenker vi at denne, denne er for absolutt alle. Denne kan eh, treåringer sitte og se sammen med oldemor ja. og, og, ha det, og oppleve. Men er det, for, er det fordi det er eventyr? Det er kanskje fordi det er eventyr med den gruppen. Men eh, også er det jo noen forestillinger vi har spilt i, sånn som Minnes Museum som har en tematikk som dreier seg om selvmord, som uh, ikke egner seg for de helt små, Nei. selvfølgelig. Uh, men som kan spilles ganske langt ned i alder og helt opp. Så, men det... hadde, men dere, når det kommer til eventyr, for eksempel, er, ja. det, er det siden eventyr sier seg litt selv at alle kan få glede av, ja. er det, ekskluderer det at det bare kan lages eventyrforestilling for en av delene også? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer helt an på hva slags formspråk man velger. Ja. Men vi har ikke valgt å lage en forestilling som spesifikt retter seg mot små barn, for eksempel. Nei. Vi har valgt å lage en forestilling som, eh, som hvor vi tvert imot prøver å skrelle vekk alle sånne ting som eh, har med målgruppe å gjøre, og ha historien i fokus. Eh, den tydelige historiefortellingen som alle kan eh, hengi seg til, da, tenker jeg, i publikum. Så, ja. Har vi vært her. Jeg sitter med en kopp fra seanse i Volda, som vi har vært på utviklingsuke. Og da spilte vi en forestilling for hvor det var barnehagebarn og eh, voksne. Og det fungerte for begge delene, vil jeg si, på en måte. Det var ingenting som utraderte hverandre. Um, så det, så jeg, jeg, og det tror jo jeg veldig på. Jeg tror jo på at det gode teatret eh, kan oppleve seg alle. Nesten. Er sagt. Og så er det, for selv om jeg går og ser på babyteater som voksen utover, da, så, så, så koser jo jeg meg med å se på det uttrykket. Eh, og tenker ikke at det er dumt at jeg er en baby, så jeg skjønner ikke hva. <laughs> Men jeg kan ikke vite hvordan babyene opplever det, selvfølgelig. 
Men det var jeg... som er spesielt med på en måte, siden du har jobbet i det frie feltet. Ja. Hvorfor er det så spesielt å jobbe liksom i det frie feltet med scenekunst for barn og unge? Framfor... Det tror jeg, eller sånn som jeg opplever det, og dette kanskje er bare min oppfatning, men jeg tror at vi som er i det frie feltet velger selv å skape kunst for barn og unge, mens inne på institusjonene så er de pålagt det. Eh, eller de må det på grunn av da får de masse publikum, og før jul bør vi ha en forestilling for familiene, og så videre. Mm. Mens eh, de kompaniene som jeg har jobbet med, fall, vi, har, vi har valgt å jobbe med den målgruppen, og synes at det er verdens viktigste eh, publikum. Ja. ja. For, for meg så er det det, og for, for de kompaniene, i hvert fall for Nye og Joker, så er det sånn at dette er, dette er de vi vil spille for, lage noe for. Eh, ikke fordi vi må, men fordi vi har lyst. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen fra første gang jeg var ute med DKS. Eh, visste jo ikke helt hva det skulle, hvordan det var. Man var veldig vant til å... Man var veldig vant til å lage en forestilling og promotere og prøve å selge billetter. Og når de først var inne, så ble jo ofte folk fornøyd, men det var jo vanskelig å få folk inn. Mens nå kommer vi til eh, utsolgt, eh, for, utsolgte forestillinger. Tvangs, tvangspublikum. Tvangspublikum. Men de var der i hvert fall, ja. og hadde ikke noen forventninger heller, ville jeg. Ikke så mye forventninger opplevde jeg. Uh, men det at uh, det som var fint med våre forestillinger på DKS gjorde at uh, de aldri blev ferdig. Fordi Nei. etter uh, du var ferdig med å spille, så ventet det en ny forestilling hvor du kunne gjøre det enda bedre. Så uh, vi fortsatte å utvikle forestillingen hele tiden. Og det var veldig... Uh, det ble plutselig en veldig sånn ny eh, dimensjon i å lage eh, teater for barn og unge. At det ikke trengte å ferdigstilles på en eller annen Nej, det utvikler seg, og det er jo mange som har spurt mig om, fordi det er noen av forestillingene jeg har gjort, eh, sånn som Minnesmuseum, som har spurt, den har blitt spilt over 500 ganger, og da er det sånn, herregud, ja. blir ikke det kjedelig? Nei, jeg synes aldri det blir kjedelig, for at publikum, og ofte stedet du spiller på, er jo nytt nesten hver eneste dag. Altså, publikum ja. er jo nytt hver eneste dag. Og det er, jo, det er jo det som er så deilig med teater, at det er levende, ikke sant? Ja. Og det forandrer seg med de publikumene du, du har. Hver dag. Og ja, man jobber med det. Det er det, det, alltid noe du kan uh, altså, var det noe givende med at både liksom, publikum er nytt hver dag, spillestedet er nytt hver dag, mm. og uh, forestillingen kan også bli liksom, ny hver dag. Mm. Så en sånn treenighet som, som er ganske unik. Da. Mm. Ja, jeg vil si at det, det den kulturelle skolesekken har gjort for, sånn som jeg har vært med der i hva, 20 år, over 20 år, mm. så har det jo vært en, for det første så er det en fantastisk mulighet for, for scenekunstnere i Norge å få jobbe med et publikum som er verdens viktigste, og så, er det, eh, så har det jo skjedd en helt enorm utvikling i scenekunst for vår unge i Norge, i og med denne ordningen, så har det vært helt eksplosiv liksom, ja. øh, økning av øh, folk som synes dette er viktig å holde på med. Øh, så det som på en måte mangler, tenker jeg, er jo det som vi kanskje skal få her med kloden, da, nemlig et vindu for å få vist fram hva som faktisk øh, finnes. For det andre publikumet som ikke befinner seg på skolene. Ja. Øh, og så er jo den kulturelle skolesekken det... Øh, beste eksempler på et skikkelig godt demokratisk prosjekt. Og det elsker jeg. At det, er, det gir alle barn i Norge en mulighet til å få oppleve scenekunst av forhåpentligvis <laughs> i ja. internasjonal klasse. Ja. Uh, og det ja, synes jeg er helt strålende. Det er så viktig. Ja, men du var jo litt uh, inne på det med at uh, man har lyst. Mm. At det starter med at man har lyst å lage... Ja, det var jo du også, sa at dere hadde lyst til å sjekke ja. ut om voksenhumoren deres funket på barn, men dere, dere er et kunstnerkollektiv. Ja. Det... Så hvordan oppstår, er det sånn, kan alle komme med ideer? Og si sånn, å, dette, denne filmen er gøy, eller for ja. nå så er dere skal gjøre Harry Potter med å... Ja. 
Ja, vi ska det. Eh, den eh, ja, alla kan komma med idéer ja. Och vårt eh, vårt förhåll till idéer är er ju att det är er, det er, eh selv om Stine har tørt in på det med upphovsrätt alltså det alla idéer finns ju. Mm. Det handlar bara om vem som tar tar det och brukar det och hur man brukar det då. Så eh, vi vi är er ju upptatt av att uh, allt ska lyttes till. Uh, man kan man ska vara öppen för att vad som helst kan ske då. Det är er, er det liksom teaterets uh, fördel. Jo, i teater också har vi ett motto och det är er, mister du leken så mister du livet så det drejer sig ju om det för ja. för för oss också och absolut sånt som jag upplever nio av det att här ja hvis idén är er god nog så är er alla med på den och det ja så och så tror jag att liksom publikum och ofta barn och unge syns det är er gøy att se på eh, utövare som har det gøy ja och vuxna som leker. Jag får ju ofta frågor om hur gammal är er du? Mm. Uh, jeg jag är er 45. Hä? Är er du äldre än mamma? Det klarar de inte att få in i huvudet. Altså, det syns det är er väldigt rart. Ja. Uh, och jag tänker att det är er så viktigt det att uh, at man ser att det fortsatt går an och man reiser ut som liksom förebilder på att vara vuxen också. Ja. Uh, på hur det går an och vara uh, sån alternativ vuxen. Ja. Det är er väldigt viktigt. Uh, ja, det tror jag är er viktigt för det kan ofta bli många lärare som och föräldrar eh, ja, som, er som driver med uppdragelse och ja. och det gör vi ju på något det gör vi ju på något som skuespelare och bara inte man bara motsatt opp, ja man, man det är er en slags dannelses resa då väldigt kort vi får ett lite kort inblick i men kanske vi kan bli värande där som en inspiration då ja det var jo... du snackar ju lite på Jag nämnde det går att jag syns varför syns att det publikum är er så viktigt? Jo, ja. för att uh, hos barn och unge, det vet vi ju nå, uh, så är er hjärnan i så stor utveckling. Och de intrycken de får är er mycket mycket starkare än det vi vuxna klarar. Alltså vi är er så blivit så av uh, numme. Vi har er blivit så numme, ja. Uh, men hos dem så är er liksom det är er vitt öppet då. Så mm. som konstnär så har man en sån unik påverkningsmöjlighet till att visa att livet kan också vara detta. Uh, dette kan, hvis du har det vanskligt kan detta vara en lösning eller där er lov och drömme, där er lov och håpe. Uh, og jag har fått så många tillbakemeldinger på med helt olika projekt att åh, oh, detta gjorde en skillnad i livet mitt. Uh, og då tänker jag det är er ikke möjligt att hålla på med något som är er bedre och mer meningsfullt än det här att du får lov att komma och det handlar ikke bara om att liksom tjo hej men mm, men vi har en reell påverkningskraft ja. i livet av deras. Ja, och så tar det inte mer än en mattetimme på något sätt. Nej. Mm. Eh, och så kan det sitta igen resten av livet. Da. Resten av livet. Jag är er ju så gammal nu att jag möter ju eh, nå vuxna människor som har upplevt föreställningar i den kulturella skolsekken eh, som har ändrat livet deras, som har, som har gjort att de vill eh, bli utövare sig eller som inte inte att skriva eller som eh, ville ta livet av sig plötsligt eller väl alltså ja det, <laughs> det kan vara hela Ja ja hela spektret och det det är er ju helt fantastiskt och det är er därför det är er så otroligt viktigt och eh, jag har väldigt stor respekt för det måste jag bara säga si. er den möjligheten ja. som som vi blir tilldelt eller som vi tar själva för det gör vi ju i det fria fältet det är er ju inte att vi får denna uppgiven ja. vi vill ha den så därför jobbar vi eh hode och räva av oss för att få lov till att vara där Altså. Hva er visjonen til, eller hva er kanskje hva er visjonen din? Det er, jo, det, er jo, det er jo det, å få lov til å, å skape forestillinger som kan gjøre en forskjell i livet til de som ser på. på et eller annet, på li, i liten og stor skala. Men at du kommer med noe som betyr noe så mye for mig, at det kan bety noe for dig også. Hvor kommer ideen fra? Eller nu har du jo kommet Jeg tror mange ideer, men hvor, hvor er det det kommer fra? I Teater Joker så har vi jo en helt sånn, eh, på mange måter, flat struktur. Vi har fire kjernemedlemmer der. Ja. Eh, 
mig, Nils Peter Nullund, Kari Ramnefjell, som nu har blivit teaterchef. Mm. Det blir spännande att se hur det ska gå. Nej då. <laughs> och Håkon Ström och där har alla lika stor möjlighet till att säga si sån, "Åh, jag har jag har den idén eller jag har läst den här boken eller jag har sett nog eller jag fick drömte detta i natt." Ja. Um, och varför blev det dere fyra och i stället för liksom två kompanier eller fyra kompanier då? Uh, det jag hade sett Dils Peter Underland på scen eh, tidigt och så tog jag samma utbildning som han nämligen Lecoxskolan i Paris och så älgade jag mig rätt och slett inbam och och gav inte slipp. <laughs> ja. Så det ser liksom upp till varandra alla samman då ja, kanske. Ja, ja lite. Mm. Och Håkon, jag har ju drivit med teater sedan jag var ungdom så ja. han kände jag från min tid i barn- ungdomsteatern i Oslo. Och Kari kom in som skuespelare i produktionen och så har det så det är er ju en sån en blandning av uh, tillfälligheter och mening som gör att det är er vi fyra som är er ja. ute i kärnan då. Och sån är er det med nio också att man möter människor som man upplever har det samma önske och det samma målet ett landsted. Uh, och som man kan ta in och ha. Mm. Altså, I vårt möte med att faktiskt spela en föreställning ett helt skolår då, mm. som vi har gjort med Star Wars i år och uh, och i, I fjor är er ju det att vi får möjligheten att bli en sån vandrande institution. Ja. som inte är er så stationär. Men för vi blir ju en liten administration och och utövande så det, eh, vi är er, vi är er ju en slags institution och det är er ju det också. Man är er i hvert fall en liten produktionsenhet ja. og så må man lære sig att göra allt innanför den enheten så det är er jo en skikkelig bra altså, den, den kulturelle skolesekken er ikke bara för skolebarna det är er också en skole för oss som ja. som utövare och tekniker och producenter och allt möjligt rakt på en gång ja. kunstnere. Ja för det er ikke tvil om att för att överleva i det fria fältet så är er du avhängig av att driva det lite som om du var ett teater. Da. Ja ja. Absolutt. Eller så blir det jo bare en hobby, sånn som alle tenker at uh, skuespill og teater er. Det suger du inn i statskassen. Ja. Uh, ja. Så det er, det er jo mer enn uh, folk som bare har, har, har lyst til å ha det gøy. Og, uh, det er en jobb. Ja, det er, en, det er, en, uh, det er et teater. Ja. ja, det er det absolutt. Men, Men det er, uh, og jeg tror man gjør sig en tjänste vi har tänkt på det som en som ett teater också. Inte bara att man er, att man går runt och urskyller sig för det upplever jag väldigt att skuespelare som driver med barnteater urskyller sig. Ja, eller ofta i det fria fältet mm. att vi bara att man känner sig kanske lite bry eh, hvis man tar plats och att man är er väldigt tacksamlig för liksom allt man får av möjligheter och det ska man absolut vara. Men uh, ja. Men tror du att uh, att uh, eller upplever du är er ju en del uh, yngre än mig. Ja. Men upplever du att det fortsatt är er sån att det att driva med scenkunst som barn och unga är er anrangs eller nog man bara gör för det där där kan man i alla fall tjäna pengar? Nej, personligen ser jag på det inte ser jag inte på det sån. Uh, Jeg opplever vel kanskje en slags sånn holdning kanskje fra noen andre steder. Da. Jeg håper jo at den holdningen dør ut, ja. må jeg virkelig si. Fordi det er så utrolig feil. Men er, er din opplevelse av det at uh, har det blitt sett på som det i siden? Det vil jeg si, ja. Fra... Helt klart at det å drive med teater for barn og unge lenge... Uh, Och det att driva kunst för barn och unga i sig själv för det syns inte med det är er liksom uh, det går så lite pengar dit och så vidare men med med den kulturella skolsekken så har statusen blivit hävet men det är er fortsatt ett stycke igen för att du ska vara liksom det är er många som tror det är er lätt att spela teater för barn och unga men det är er ju den näst nådelösa publikumsgruppen eh uh, någonsin du sa det själv att vi var rädda att vi skulle spela på ungdomsskolan ja. så uh, Och det tänker jag att uh, vi ska vara med på och fortsätta statushävingen. Ja. Och fortælle att det är er, uh, det er det, det viktigaste vi kan göra som scenkonstnärer. Yeah. Ja. Yeah. Vi kan inte ta på varandra. Och viktigare än någonsin är nå i coronas. Alltså folk längtar ju och sulter efter de 
faktiske møtene på scenen. Energien mellom skuespillere og barn og unge nå, det er, det er viktigere enn noensinne. Ja. Men nettopp i, i, i liksom rekken av statushevingen så er jo det eh, scenekunstbruket gjør med å, med å få til en scene i Oslo for å eh, vise fram den scenekunsten som faktisk er ute på veien, ja. som har fått så mye bedre kvalitet. Det er jo en del er på vei opp. Ja. Jeg gleder meg til den åpningsfesten. Det blir sikkert morsomt for... Jeg kan se for meg at barn kan synes det er litt... Kan synes det er stas å ha en sal til seg, ja. Ja, og også for oss scenekunstnere, at det blir et møtested. Ja, mm. absolutt. For det trenger vi. Gode møtesteder. Men det er godt initiativ da, av scenekunstbruk og la oss ute på veien bli kjent også. Ja, veldig hyggelig. Så det må jeg si. Tusen takk for muligheten til å få sitte her og prate løs mm. <laughs> om det som er viktig da. Hyggelig yes. å møte deg i hvert fall. Hyggelig å treffe deg også. Og toi toi. Toi, toi toi med Harry Potter må. Ja. ja. <laughs>